ವಿಜನ್ ಐ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗಣ ಬೇರೆಯವರು ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗೀವ್ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅವುಗಳ ಟ್ರಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯದವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಸರಿನಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಲ್ಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಅಪ್ಟೇನ್ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಟಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂಥವುಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಇ ಎ ಸಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಹಝಾರ್ಡಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ
ಬಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಬೇಡ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಿ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿನಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಪಡಿತೀವಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೆಲ್ಯುರಾಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಸೆಲ್ಯುಲಾರು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಿಕನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಈಗ ನಾವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಜಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೈರೆ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ವ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಆರ್ 
ಅದು ಬಿ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರನ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಗಣನ ಯಾರವ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ ಹೋದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹ್ಞೂ ಏನಿದು ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ ಜೆಮ್ಕೋವ್ಯಾಕ್ ಓಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಪಿಲಿಡಿ ಏನಿದು ಲಯೋಫಿಲಿಝಡ್ ಲಯೋಫಿಲೈಝಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಟ್ ಟೂ ಟು ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಯೋಫಿಲೈಝಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಜಿನೋಮ್ ಜೆಮ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಒಣ ಪೌಡ್ರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದು ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತ ಅಂದರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್ ವಿದೌಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀಡಲ್ಸಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೋಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ಸಿ ಜಿ ಐ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ಸಿ ಜಿ ಐನವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟಾರ್ಗ್ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಆಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅದು ನಮಗೆ ಹುಷಾರಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸು ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್
ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಫೇಸ್ ಥೆರಪಿ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಓಕೆ ಇದು ಹೇಗಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಫೇಸ್ ಥೆರಪಿನ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಸಾಯ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು 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 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಔಷಧಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇಹದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಫೇಸ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಾಗು ಸಾಕು ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇವುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿವೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಥ ವೈರಸ್ಸು ಆ ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ಸು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಿಯೋಸಿಸ್ ಏನಿದು ಹೀಗಂತ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ
ಈ ಉಗ್ರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾದಕ ಔಷಧಿಗಳು ಸರಿನಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೋನೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಫೋನೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೋನೋನ್ಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದಾನೇ ಕರೆಂಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ವಿಜನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಗರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫೋನೌನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಫೋನೌನ್ಸ್ ಏನಿವು ಫೋನೌನ್ಗಳು ಫೋನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವು ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಕರಿತಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಣು ಓಕೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲಿ ಜ್ವರಣ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಇಲಿ ಜ್ವರ ನೋಡಿ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಪ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ಗೆ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಾ ಬೇಕಾದ ಮಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೀಗ ನಾನೇನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಣು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಹಾಂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇರೆ ವರ್ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಫೋನಾನ್ಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನಾನ್ಗಳು ಮೊದಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫೋನೋನ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂ
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋಟೋನ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಫೋಟೋನ್ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವು ಹೋಗಲ್ಲ ಫೋಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದರೆ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋನೋನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೇವ್ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫೋನೋನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅಲೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ತರಂಗದ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ತರಂಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅರಂಗ ತರಂಗ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಅಣು ಪರಮಾಣು ಹಾಂ ಎಸ್ ಒಂಟಿ ಪರಮಾಣು ಪರಮಾಣು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅಟಮ್ಗಿಂತ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಿಕ್ಕದಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ನಮಗೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳಿತಾ ಇದು ಫೋಟೋನ್ ಮತ್ತು ಫೋನೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಗ 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 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಯಾವುದಿದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಹೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದರ ಮೂಲ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನವರ ಮೂಲ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಫಾಬೆಟು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಮೂಲ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನವ್ರದ್ದು ಮೆಟ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ನವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು ಗೂಗಲ್ನವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟು ಏನಿದು ಈಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ ಯಾವ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಯಾವ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ವೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿವರು ಗೂಗಲ್ನವರು ಲೈಟ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನೂ ಬೇಡ ಬರೀ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ತರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಒ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಭೀಮ್ ಲೈಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಭ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ತುಂಬ 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 ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ತಪ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟು ನಾವು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಗು ಮಂಜು ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರೋದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೂಣ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಎ ಐ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಏನಿದು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಎ ಐ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏಳು ದೇಶಗಳಿದೆ ಅವ್ರೊಂದು ಕಮ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಓಕೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎ ಪಿ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಎ ಐ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಓಕೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಜೊತೆ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ಎ ಐ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಗರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಯಾರವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಏನು ಮೋದೀಜಿ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದ ಎರಡ ಅಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಮೋದೀಜಿ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದು ಸತ್ಯಾನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ 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 ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೌದಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುತ್ತದೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುತ್ತದೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೋಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಹೊರ ಪೊದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಮ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಡದ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟೆಲಿಗ್ಯುಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಟೆಲಿಯುಗ್ಯುಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೋತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲಿಯಂ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವೆರಡೂ ಒಂದು ಅನಿಲಗಣ ಎತ್ತಿಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಿಲಗಣ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹೋಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಮಿನಿಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಶೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಜೆಮಿನಿಡ್ ಮಿಟಿಯೋರ್ ಶೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಿಟಿಯೋರ್ ಶೋವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಿರುಗುವಾಗ ಕಾಮೆಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋದರೆ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಧೂಮಕೇತು ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವು ಬೀಳುತ್ತೆ ಏನು ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಲ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸರಿನಾ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ಟೆರಾಯ್ಡಿಂದ ಅಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಧೂಮಕೇತು ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಕೆ ಅಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಧೂಮಕೇತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ ಅವರು ವೆಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ವೆಪ್ಪಣ್ಣೆ ಹೌದು ಏನಂದರೆ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಓಕೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಇನ್ನು ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋನಿಕ್ಕು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇವುಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇರಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸೈಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಬಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಇವು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಾ ಇವು ಏನಿವು ಹೈ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದೇನಿದು ಬಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಿಳಿಯಿತಾ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತೆ ಯಾವುದಿದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಒಂದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಗ್ಲೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸು ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಗ್ಲೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಕೆಟಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಮ್ ಜೆಟ್ನಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಇವುಗಳದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ವೆಪನ್ಗಳೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವು ವೇ ಅವು ಹೋಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಓಕೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ತುಂಬ ದೀವ್ ದೂರ ದೂರ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ ಹೋಗೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ವೆಪನ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದವರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಇಸ್ರೇಲ್ದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್
ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಷತ ನೂರು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ತಪ್ಪು ಅದು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬಹುಶಃ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ವ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇರಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಸ್ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ದೆನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಂ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಬ್ಮರ್ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಏನಿದು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಮರಿನಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರು ನಾಪತ್ತೆ ಆದರು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಫ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರೋರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು ಪಾಪ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿರೋದು ಜೂನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಮುಳುಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಗುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕ್ರಶ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮತ್ತೇನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗಿಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಡಮಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಭಾಗ ಸಿ ಇ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿ
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಧನವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಚ್ ಟು ಓ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಚ್ ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಅನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಚ್ ಟು ಓ ದಿನ ಎಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಓ ಟುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಬೆಳೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ವಾ ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವುಗಳ ಅನುಕೂಲ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು 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 ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹಾಂ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾರಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಪಾಪ ನಾವು ನೋಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಜಾನ್ ಬೆನಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೋ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸರಿನಾ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಥಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇರಕ ಅಂತ ಇದೆ ಉನ್ನತ ತಕ್ನಿಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಉನ್ನತ ತಕ್ನಿಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉತ್ಪ್ರೇರಕ ಹಣ್ಣು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ
the machine creates local imbalance resulting electrons not having enough holes for find kicks off novel stage called chiralbos liquid state okay naakane dana patte madidare astra name pitkoli jaasti enagutta illa illa nimage maahiti beku anta andre hogi youtube nalli idanne search maadi hesarana chiralbos anta heli alli nimage yaradru 3d nal explanation na kottirtare sari na so astra na maadi ivattina class ilige mugiyutte innu esne page ge bandvi naavu ನೂರ ಎಂಟು ನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಾರ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಈರಣ್ಣ ಸರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತತ್ತು ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳು ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ